，寻常百姓家的老太太六十大寿，办得风光热闹。左邻右舍就会说这个老太太好福气，有面子。这户人家在这一带就做得起人，百姓如此，国家更是如此。要是连我的生日都过寒碜了，不但连我面子没地方搁，朝廷的面子也没地方搁，还怎么个体现大清国和颜、海清、国泰民安、同治中兴以来的兴旺气象都跑到哪儿去了？这样一来，不单洋人瞧不起，连老百姓也瞧不起。洋人瞧不起你，他就敢欺负你；老百姓瞧不起你，他就不服你。这样就会出事儿，祖宗的基业就会毁于一旦。这些个道理，你们是真不懂、假不懂，还是不想懂啊？我看你们是不想懂。也就是说，你们做儿子的孝心，臣子的忠心，都让野猫子雕去当臭鱼干给吃了。好吧，今儿个我把话也撂这儿。谁要是让我这个生日过得不舒坦，我就让他一辈子不舒坦。怎么了？都哑巴了！亲爸爸训斥的是，儿臣一定在颐和园工程上加倍用心。太后圣心远虑，时时事事以江山社稷为念，臣唯有谨遵此训，无负他言。严金民，你怎么不说话呀？话好说，事儿不好做。这就是说，你严金民还是要坚持将秀园子的工程停了。禀太后，不是臣严敬明要停，是银子要停。你顶得好啊！我就不信死了张屠户，要吃连毛猪，你给我滚！臣有罪，太后可将臣罢黜问刑，不可叫滚。如今朝廷制度，我就说了，你给我滚，滚！滚！臣不滚，臣自会走。太后有旨，李鸿章觐见。恭请皇上、皇太后圣安。快起来吧，看座。谢太后。什么时候到的北京啊？昨天。看你的精神还好啊。哎、臣是鞍马上过来的，平素也注意身体的调养。哦，那你说说。臣与调养之术有三种心得：一是孔圣人说的“食不厌精”，<笑>臣最爱吃清蒸的松口鲜鲈鱼，所以臣的属下背地里都叫臣李卢。<笑>这下面的人也太没规矩了。<笑>他们也没什么恶意，我也懒得生气。臣的第二个心得呢，是每天早晨有一次散步
，这还是臣的恩师曾国藩在日给臣留下的必不可少的早课。巧得很，我也散步，只是在午后。你每次走多少步啊？嗯，我是九百九十九步。九九归一统，啊。太后连散步都合于天数，臣不行，没个章法，只要把身体走得微微发热就行了。你这叫顺乎自然嘛。那第三条呢？臣的脾气暴躁，怒火上干，所以常常做些怡情的事，呃，弄弄花啊，草的。哦，臣对养鸟也很有兴致。哦，对了，臣的属下盛宣怀半年前觅得一只印度产的鹦鹉，它极通人性，我给太后带来了，以博太后一笑。那盛宣怀现在在哪儿啊？殿外候旨。那就让他进来吧。宣盛宣怀。臣盛宣怀。恭请皇上、皇太后圣安。你就是盛宣怀，啊？听说你跟洋人打交道很有办法呀？那也仰仗着皇上和太后的神威，洋人才不会轻慢于臣的。<笑>你很会说话嘛，小李子。奴才在，将那只鸟呈上来看看。这小家伙会说话吗？他不但会说话，还会说臣子的心底话。心底话？什么心底话？太后万寿无疆。哦，是吗？那你让他说，呃，让他说一个呀，让他说说。哎，好。你快让他说呀，说呀！你说呀，太后万寿无疆。哎，说呀，说呀，万寿无疆。你说啊，万寿无疆。哎呀，快说呀，快说！哎呀，说呀，万寿无疆，快！哎呀，说呀。万寿无疆，快说呀你！哎，这鸟虽小，脾气倒还挺大的。李中堂，是不是你财政紧缺，舍不得给这鸟喂食啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈！行了，他不说话呀，咱也别勉强他了。李中堂，还是说说你的北洋水师吧。带到怀着红缨，带到怀着红缨，带到怀着红缨。哈哈哈哈哈！哎呦，你瞧瞧这小家伙，怎么忒的灵巧啊！太后是观世音菩萨转世，这万物生灵啊，见了慈眼也会沾点灵气。就你会说话，<笑>快把这小鸟挂在我的寝宫上，好好护着啊！奴才明白。哎呀，真是难得你把这些小事还放在心上。太后之事无小事。<笑>听听，听听，皇上听见了吧？这才叫见识呢！哎，可惜呀、啊，咱们大清
，像李中堂这样的忠臣不多了。太后这话，叫臣惶恐的很。若论宫中体国，翁师傅和严敬明都强臣十倍。行了。你就别拐着弯替严景民说好话了。好了，咱们还是说说北洋的事儿吧。李鸿章，臣在。你的折子上说，咱大清的水师排名远东第一，世界第四，比美国的水师还要强大，可是真的？那是洋人的评价。不过，臣不久前在烟台大连湾，亲自到英法俄等战舰上详加查看，归至军级精尖。尤其是日本明治天皇将扩充水师视为帝国的第一大事，全国动员购置巨舰，实为我心腹大患呐、啊。日本最儿小邦。不足为惧。可他们的一切战备，都针对我而来呀、啊！日本狼子野心，中堂作何处置啊？不知条款，臣已在奏折上写明。其中最重要的，旅顺和威海卫两大军港已经竣工，互为犄角，使我渤海门户形成坚固不摇之势。这是我北洋水师自开办以来，六年未添一船，只能就仅有的二十余艘勤加训练，恐怕难以为继。况且这二十余艘战舰，有的需要添置火炮，有的机器磨损过大，影响了航速定远、镇远、原设大小炮位均系旧式，精远、来远尚需尾炮，微远需改换克鲁伯新式后膛炮。定远好了好了，要多少银子，你和户部想法子去。哦，严敬民的差事。就由翁师傅兼职吧。呃，臣与李才不及严敬明之万一。翁师傅老成练达，必是可以的。筹款的事儿呢，多和纯亲王商议。你们别老惦记着节流。这儿省点儿，那儿抠点儿，还得开源，想法子去弄钱。皇上，你看如何呀？但凭亲爸爸圣才。那就这样吧。是是。生府主管户部，以后还要多多仰仗啊！李中堂，仰仗二字万不敢当。哎，北洋水师经费短缺，这就要仰仗、啊。事关国家，翁某敢不殚精竭虑？只是我有一事不明，哦，还想请教李中堂。啊，请讲。北洋水师经办六年，耗银三千万两。李中堂一边说他已成为远东最强大之水师，一边又屡屡向朝廷索要军费，甚至拿出日本小邦来吓唬人，这样做岂不是自相矛盾吗？<笑>翁师傅文章做得好，可于兵事，确实需要历练呐、啊。我北洋水师强大不假，但是要保持这个强大却不易呀、啊。我屡屡向朝廷请拨军费，正是为了保持北洋水师之强大，形成猛虎在山之势，威慑柴虎
，使那日本人既惧我又怕我，形成不战而屈人之病。猛虎却又不战，那就让他歇歇吧，也省点神儿啊。翁师傅状元及第，满腹经纶，就是什么都不吃，也能撑个十年八年的。我北洋水师可比不得翁师傅啊，十天半个月没吃的，那就什么道德文章，都救不得喽，啊！<笑>中堂上马杀贼，下马也杀贼呀、啊，自然看不上道德文章了。可天下事，穷则变，变则通。中堂这千古之论，那也是张居、小楷写成的文章啊！哎呦呦呦呦呦，亏你还记得，翁师傅，我大清遭遇千年未有之变局，这才奋起直追，发愤图强。这都是两次鸦片战争给我们的教训呢、啊。没事儿的时候，把兵器斥之为奇迹银巧，不屑一顾；一旦有事发生，又惊讶外国的兵器变怪神奇，悔之晚矣。翁师傅，阴见不远，我大清必须常备不懈。那是你北洋的事，你找我干什么？你翁师傅要是肯把户部交出来，我要是再找你，我他妈……哎，中堂何等身份呢、啊？怎么想骂大街吗？<笑>骂别个行，我怎么敢骂翁师傅？谅你也不敢。中堂，恕我直言，直到两代帝师，也是个亚圣人了。这心胸怎么这么狭窄呢？我不怕他。然则大臣不和，与国家终非幸事。让你们忙的啊！哎呦喂，干活笨得跟猪似的。哎，我说你这是怎么着了啊？不知道怎么不着了？我让你先接阴火，你先接阳火。行行行行行，我看看。我就是按你说的接的呀。按我说的接的。这边这样怎么不着啊？那不信你看呢，我就是。吵什么呢？吵什么呢？全职了。王爷，就几个灯泡，你们都骨头不亮，怎么那么笨呢？在水师学堂，你们都学什么了？王爷，您不知道。这东西啊，看不见摸不着，弄不好啊，它还蜇人呢。什么？这这玩意儿还能蜇人？哎，亮了，还真亮了啊！行，能把灯泡鼓都亮了，没给咱八旗子弟丢脸。这些学生们呢，也就是会装装电灯。至多在昆明湖上开开那两艘铁皮小轮船，可是号称什么水师学堂的学生，这岂不辜负了“水师”二字啊？哎呀，创办昆明水师学堂，本是纯亲王和朝廷远虑，可很多事情啊，不知道为什么，办来办去就走样了。迎接万寿庆典，本来只将这园子略加修葺即可。如今呢，却将这湖光山色变成了一个大工地。纯王爷也自愿充当了一个总监工。咱们这位王爷啊，真是平庸的紧了。平庸，纯亲王乃当今皇上生父，光这一个身份就要招来多少猜忌呀、啊？平庸的骨子里是精明啊。也是啊。
，否则以中堂大人的权势，也不至于到这个园子里来求他呀。哎，姓孙，千万不能这么说话，连想都不能想。这些年要不是纯亲王多加照顾，我办事比现在要难上百倍。啊，卑职又失言了。身居庙堂。危乎高哉！谨言慎行才是根本。以后啊，你慢慢体会得到了。中堂教会卑职永铭于心。少权，拜见王爷，请了，免了，免了。少权呐，你让我盼的好苦啊！王爷盼我。盼你来给我填窟窿啊！这边这边，静孙，在呈上来。是，把这些抻直喽。好嘞。曾日钢板小轮船一只，钢板坐船一只，阳山板两只，炮花八只。少泉，你这是？哎呀，闻知王爷欲恢复昆明湖水操。却又手头拮据，因此我命天津制造局造好了这批船只，日内即可运抵。少泉呐、啊，啊，若搁在平时，你这份心意会让我喜之不胜。<笑>可是今日，哎，少。少泉救我呀！王爷何出此言呢？哎，来来来，来，啊，去去去去去去，啊！太后昨天召我进宫，就颐和园工程进展迟缓一事严加痛斥，说我一味的搪塞拖延。还说我胆子比天还大，少泉呀少泉，我的末日只怕是到了。王爷，王爷不必如此，太后气头上的话，你也别老搁在心里头。此言大怒，无非是颐和园工程，只要您严加督促，加快进度不就得了？少泉哪知道？我纵有九牛二虎之力，我也拉不动颐和园这辆破车了。哦，王爷的话我不明白。实不相瞒，颐和园工程还有七百五十万两的大窟窿。啊！哪儿去寻这七百五十万两银子？上哪儿去寻呢？哎，办法我倒苦思了一个，只是少泉呀、啊，只怕你要担当些委屈了。哎呀，只要能排除王爷烦恼，红章受点委屈不算什么，王爷只管吩咐。却只在两个字上打主意，哪两个字？水师，水师。So， dann probieren Sie doch mal. Hmm, sehr gut. Ja. 
Gegenwärtig gibt es hauptsächlich zwei Verfahren von Eisenschmelzen. Eines ist mit Bessemer-Konverter, nämlich das Aziditätsverfahren, geeignet nur für Eisenerz mit niedrigem Phosphoranteil. Das andere ist mit Siemens-Martin-Ofen, auch Alkalitätsverfahren genannt. Im Eisenerz enthaltenes Phosphor kann so ausgeschieden werden. Was die Hanyang Eisenfabrik jetzt hat, ist der Ofen für Aziditätsverfahren, hergestellt aus einem britischen Modell. Das Erz, das ihr jetzt aber habt, ist gerade aus hohem Phosphor. Hochofen im Aziditätsverfahren können das Phosphor im Eisenerz nicht ausscheiden. Das geschmolzene Eisen ist also gar nicht rein. Was ich nicht hm. verstehe, warum habt ihr denn nicht oh. erst das Eisenerz analysiert und dann einen passenden Hochofen gekauft? Das wäre doch zu vermeiden gewesen. Ich verstehe nicht, warum ihr das nicht erst analysiert habt. Ich meine, das war kein Fehler. Er hat es getan, weil er stacken selbst der Respekt und ein erhabenes Nationalitätsgefühl hat. Selbstrespekt, Nationalgefühl. Soviel ich weiß, hat doch jemand dafür X Analysen vorgeschlagen. Aber unser Gunnar war der Meinung, dass es in China alles gibt, weil China so groß und reich an echt ist. Deshalb hat er den Gefühl, uns Patrioten großartigen Beschluss getroffen. Ich verstehe überhaupt nicht Ihre lächerliche Logik. Für solchen dummen Selbstrespekt, Entschuldigung, ich habe das Wort dumm noch einmal gesagt, wisst ihr eigentlich, welche Kosten das verursacht? Weißt du das? Der Debatte ist sinnlos. Bei uns in China gibt es ein geflügeltes Wort, auch wenn die Schaffe abhanden gekommen sind. Den Perksi kann man immer noch blicken, Herr Heinrich, lass uns nun darüber diskutieren, wie der Perius zu blicken. Also gut. Dann lass uns mal darüber nachdenken, wie wir den Fehler wieder gut machen können. Hm. Wir müssen also zuerst mal die alten Öfen herausschaffen und wir müssen vier neue Siemens-Martin-Öfen bestellen. Mal rechnen, was das kosten wird. Die Anschaffung wird so und so kosten. Hm. Dann noch der Transport und das Abtransportieren der alten Öfen. Das wird so und so viel kosten. Schau mal. Hm. Insgesamt macht das diese Summe. Glaubst du, wir können uns das leisten? Das wird recht teuer, denke ich. Das ist doch nicht drin, oder? Fantaifuk 根本就不是这两条。焦炭供应不上去，只能够维持一座高炉开工所需。再就是铁水的质量不行，生产出的铁材卖不出去，这怎么能赚钱呢？今儿就散了吧。是是是。凤昌留下。不长啊，把门关上。是是是。陆军，你还是到京城跑一趟吧。求一下春亲王和户部翁先生，告诉他们，朝廷再不拨银子下来，哎，海洋铁厂就真的要关门了。好，海防军，海防军，就是以建水师的名义卖一批官出去，所得的银子来补颐和园的窟窿。哎呀，这不是卖官鬻爵吗？是卖官鬻爵。可不这样，到哪儿去弄这么大一笔钱呢？这恐
，您就装不知道。折子由我来上，要骂，让他们骂我好了。难为你了，少泉。官职是朝廷的名气，多少学人士死。十载寒窗，甚至耗手穷经而不可得，怎么可以为了几两银子拿出去叫卖？几两银子？翁师傅说的可真轻巧啊！既然这样，您去弄这几两银子试试。哼，我是弄不来那几两银子，可我也绝不会去做不要脸面的事。李中堂，你丢得起这个脸，朝廷还丢不起这个脸呢。给朝廷丢脸，缺钱卖官，本朝不乏先例。乾隆年间，国力是何等的强盛啊！可甘肃遭灾时，皇上特旨捐出了一批共生监生，救民于水火呀！照你这么说，乾隆爷也是给朝廷丢脸喽。啊，你。另外，你你你，本朝雍正、嘉庆、咸丰、道光，哪一代没有用钱捐官的事？你敢说列祖列宗都给朝廷丢脸了吗？你你你，皇上，臣也知道，靠海防捐捐钱不是个办法。这是不得已而为之，只是权宜之计呀、啊。权宜之计，刚昌明教国之根本，难道这也是可以权宜的吗？好了好了，都别吵了。事关重大，我看还是请懿旨吧，让他老人家生财。能讲讲价吗？不能。户部会同水师衙门开出的红盘，明码实价。老子又不识字啊！那我给你念念：二至三千两银子可买十缺，周县；四至五千两银子可买十缺，知府；七至八千两银子可买十缺，道台啊。龟儿子不行，骗人吧？你看这通告上盖着户部和水师衙门的大印，啊，他能有假呀？告诉你们，你一手交了银子，一手就可以领银上任了。行，板板日的，老子就舍了血本。对，弄个县太爷当当。嗯，不，好，这儿去。你捐银子买军舰，朝廷给你封大官，真能上任吗？啊！你们在这儿卖官，可曾知会总督衙门？咱直属水师衙门，无需经过总督。既然如此，那我也在这儿买个官儿当当。你想买多大的官？不大，和你一样，和我一样，三千五百两银子，你有吗？你哪儿值那么多银子？洪其亮，只值一文。敢在太岁爷头上动土，给我打！敢！这回可给了李鸿章一个难堪，也给了朝廷难堪。大人不怕朝廷怪罪下来吗？那倒不至于。海防娟虽然是请了旨的。但卖官欲绝
，毕竟不是光彩的事，所以朝廷才不降明旨，而让李鸿章出面。哎，这事儿要办也得偷偷摸摸，哪有他这么大张旗鼓、肆无忌惮的？所以老夫在辖区内取缔他，朝廷虽不悦，也不好说什么。只是李鸿章那儿有些不好交代啊。李鸿章大人急电。怎么说？李鸿章说：“颐和园工程亏空甚巨，崇王爷让他领头致函各都府筹款，筹款以海防名义较为正大。他说：‘大人您最有魄力，所以希望在您这里积得大宗。’开出个数了吗？倒是有个数，多少？一百万两银子。<笑>”李鸿章打得好算盘，这明明是写水师之名，行敲诈之实嘛。他缺钱，咱也缺钱，这年头谁不缺钱呢？笔墨伺候，好，义正辞严，咱拒绝了他，看他的面子往哪儿搁？那岂不扫了淳王爷的面子？我只上奏朝廷，弹劾海防娟。不错，以公为首，对事不对人。让李鸿章偷鸡不成蚀把米，我念，你写。臣，湖广总督张之洞跪奏。而来，我湖广大地因海防捐而闹得沸沸扬扬，卖官鬻爵者屈之若鹜。真是好文章啊！知道我为什么喜欢读张之洞的折子吗？奴才只知道，只要有张之洞上的折子，嗯，太后是一定要调来辞览的。海防之力，力在江山社稷；捐官之弊，弊在荼毒人心。以人心之荼毒，量海防之利弊，可乎？不可乎？书和满篇没有一处提到李鸿章的名字。张之洞从来都是对事不对人呐、啊，不像有的人，从来就是对人不对事。还是留种补发吧。老师，老师，啊，听说张之洞上折子了。学生想，该不是弹劾李鸿章的海防军吧？蒋帅真不愧为清流前辈，一出手便是锦绣文章。好，学生立刻去发动御史和翰林，给他加把火。多一份响应，多一份力量，咱怎能不说话呢？南阳弹劾北阳。你多少折子能抵得过这道折子的力量？张之洞这道折子，太后允了便允了；若是不允，你就是再上一百道折子，又有什么用呢？那咱们就等着，等着好啊，等着看一出捐官戏。